ஹலோ அண்ட் வெல்கம் திஸ் இஸ் ஜி த்ரீ அண்ட் எல்லாம் ஜெனிங் டூ யான் லெட்ரஸ் ஆஃப் ஜி த்ரீ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சொனட் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் பை ஷேக்ஸ்பியர் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதின சொனட்ஸில் வந்துட்டு சொனட் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து சொனட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வரைக்கும் டார்க் லேடி அப்படின்றவங்களுக்காக டெடிக்கேட் செய்யப்பட்டது அதனால் அது வந்து டார்க் லேடி சீரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஆல்ரெடி நேற்று பார்த்த சொனட் பார்த்தீங்கன்னா டார்க் லேடியும் டபிள்யூஹெச்சையும் கம்பேர் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க பட் இந்த சோனட்டை பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க டார்க் லேடியை பற்றின சோனட் மட்டுமே இது இது வந்துட்டு ஷேக்ஸ்பியர் வந்து அவங்க மேலே வச்சுருக்க அன்பால் வந்து ரொம்பவே உடம்பு சரியில்லாமல் போயிட்டேன் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சோனட் தான் இதோட ரைமிங் கப்ளட் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல அது ஏன்னு நீங்கள் லைன் பேலஸ் லைன்ஸ் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது புரிஞ்சுப்பீங்க ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லைன் பார்க்கலாம் My love is as a fever longing still. இவரோட லவ் வந்து ஷேக்ஸ்பியரோட லவ் ஒரு ஃபீவர் மாதிரி இருக்கான் இங்கே லாங்கிங் அப்படின்ற வார்த்தை இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏக்கம் அப்படின்ற தமிழ் வார்த்தையை குறிக்கும் ஸோ இவர் வந்து இவரோட ஏக்கத்தை கிளப்பி விடு தான் இவர் இவரோட டிசையர் ஆசைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து நிறைய கிளப்பி விடு தான் இந்த ஃபீவர் ஃபார் தேட் விச் லாங்க நர்சட் த டிசீஸ் இவருக்கு வந்து இப்போது இந்த டிசீஸை நர்ஸ் பண்ணுற விஷயம் தேவைப்படுது தான் நர்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து யாராவது ஒருத்தர் டேக் கேர் பண்ணாங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று டேக் கேர் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து நர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் அண்ட் டேக் கேர் பண்ணுற இடம் வந்து நர்சரி குழந்தைங்களை டேக் கேர் பண்ணுற இடம் நர்சரி ஒரு பேஷண்ட்டை டேக் கேர் பண்ணுறவங்க வந்து நர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நர்ஸ் பண்ணுற விஷயம் இதை வந்து ரெண்டு விதமாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த லைனை ஒன்று நர்ஸ் பண்ணி இந்த டிசையரை போக்குற நர்ஸ் ஒன்று இன்னொன்று நர்ஸ் பண்ணி இந்த டிசீஸை வளர்க்குற ஒன்று இந்த டிசீஸை டேக் கேர் பண்ணுற ஒன்று இப்படி ரெண்டு வகையாக நெகட்டிவாக ஒன்று பாசிட்டிவாக ஒன்று புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம அடுத்த லைன் பார்க்கும்போது தான் இந்த லைனோட மீனிங் கிளியராக இருக்கும் அது என்னென்னா ஃபீடிங் ஆன் தட் விச் டஸ் ப்ரிசர்வ் த இல் இவரோட இல்னஸ்ஸை ப்ரிசர்வ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து இவர் ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்காராம் இந்த இடத்துல நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய பழமொழியும் ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா ஃபீட் அ கோல்டு ஸ்டார் அ ஃபீவர் இது வந்து அந்த காலத்துலேருந்து இருந்த பழமொழி அதாவது கோல்டு வந்த ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து நம்ம நிறைய சாப்பாடு கொடுக்கணும் ஃபீவர் வந்த ஒருத்தவங்களுக்கு பத்தியமாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அந்த பழமொழியோட மீனிங் ஸோ ஃபீவர்னா அவங்க நிறைய சாப்பிடக்கூடாது பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து ஃபீவர் இருக்குது காதல் ஃபீவர் ஆனால் அந்த ஃபீவரை வந்துட்டு அவர் ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காராம் ஸோ இந்த ஐரனியை நம்ம நல்லாவே புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த லைனில் த அன்சர்டன் சிக்லி அப்பிடேட் டு ப்ளீஸ் இவருக்கு வந்து ஒரு சிக்கான ஒரு அப்பிடேட் இருக்குது அப்பிடேட் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஹங்கர் சாப்பிடணும்னு தோணும்னு பார்த்தீங்களா அது தான் அப்பிடேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவருக்கு வந்து அந்த அப்பிடேட்டை ப்ளீஸ் பண்ணணுமா அதை வந்து இவரோட பசியை போக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இவர் இப்படி பண்ணுறாராம் மை ரீசன் த ஃபிசிஷன் டு மை லவ் ஆங்க்ரி தட் இஸ் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆர் நாட் கெப்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு டாக்டர் இருக்குனால இப்போ லவ் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டாக்டர் இருக்கும்ல அந்த டாக்டர் யாருன்னா இவரோட ரீசனிங் கெப்பாசிட்டி அதாவது பகுத்தறியும் தன்மை இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் வந்து இவருக்கு டாக்டராக வேலை செய்தான் ஆனால் அந்த டாக்டருக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப கோவமாக இருக்கான் ஏன்னா இவருக்கு வந்து அவர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாங்களாம் இதெல்லாம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாங்களாம் ஆனால் இவர் வந்து அதை கேட்டுக்கவே மாட்டுறாராம் அது வந்து கெப்ட் அப்படின்ற வார்த்தையால் டினோட் பண்ணியிருக்காரு அதாவது அந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இவர் மதிக்கிறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு hath left me and i desperate now approve desire is death which physic did accept ipo vanda and co car reasoning irkar pathinga avar ivar vittu poda poda setta apdi solittu poitirukara hath left me avar vandu vittu poitaaru edhanaala ipo ivar vandu desperate aayitaaru desperate aayitu ivar vandu ஒரு விஷயத்தை அப்ரூவ் பண்ணுறாரு இது சரி அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது என்ன சரின்னு சொல்கிறாருன்னா டிசையர் இஸ் டெத் ஆசைகள் தான் வந்து அழிவுக்கு காரணம் அப்படின்னு இவர் சொல்லு இப்போ அவர் வந்து ஒத்துக்கிறாரா டிசையர் இஸ் டெத் விச் ஃபிசிக் டிட் எக்ஸப்ட் இந்த லைனோட மீனிங் என்னென்னா ஆசை தான் அழிவுக்கு காரணம் பட் அதுக்கு ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது எக்ஸப்ட் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையால் குறிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் என்ன எக்ஸப்ஷன்னா நம்ம வந்து ஃபிசிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்போ அந்த ஆசைகளை வந்து ஒழுங்காக கண்ட்ரோலாக வச்சுட்டோம்னா நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அதை நம்ம எடுக்காமல் விட்டுட்டோம்னா ஆசைகள் வந்து அழிவுக்கு ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு பாஸ்ட் கியூர் ஐ ஏம்
ஃப்ரேஸ் அது அந்த ஃப்ரேஸ் தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாஸ்ட் கே கியூர் ஐஎம் இவர் வந்து இந்த ஜென்மெல்லாம் பழைக்கவே பழைக்காது அப்படின்னு சொல்லி இவர் முடிவு பண்ணிட்டார் யார் முடிவு பண்ணிட்டாங்க ரீசன் அதனால் அந்த ரீசன் வந்து இவரை கேரே பண்ணாமல் விட்டுருச்சான் And frantic mad with ever more unrest. இப்போ வந்து அவர் ரொம்ப மேட் ஆகிட்டார் ஃப்ரான்டிக்காக மேடாக ஆகிட்டார் அப்படி ஆனதால் வந்து ரொம்ப அன்ரெஸ்டாக ஒரு ரெஸ்டான நிலைமை இல்லாமல் ஒரு சுற்றிக்கிட்டு இருக்காரா எங்கே மேட் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு வந்துட்டு முதல்ல குவார்ட்டர் எடிஷனில் என்ன ஸ்பெல்லிங் இருக்குன்னா எம்ஏடிடிஇ அப்படின்ற ஸ்பெல்லிங் ஸோ இந்த ஸ்பெல்லிங்கோடு இந்த வேர்டை பார்க்கும்போது நம்ம மேட் அதாவது இவரோட லவ் இவரை ஃப்ரான்டிக்காக ஆக்கிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை இவர் வந்து ஃப்ரான்டிக்காக மேட் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி வார்த்தைகள் தான் அது பைத்தியம் அப்படின்ற வார்த்தையை குறிக்கிற வார்த்தைகள் தான் ஸோ அந்த மாதிரியும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததா இவர் இந்த மாதிரி பைத்தியக்காரத்தனமும் ஆயிட்டார் இல்லையா அதனோட விளைவுகளை பார்க்கலாம் மை தாட்ஸ் அண்ட் மை டிஸ்கோஸ் ஆஸ் மேட் மென்ஸ் ஆர் இவரோட தாட்ஸ் இவரோட எண்ணங்களும் இவரோட பேச்சு டிஸ்கோஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ பைத்தியக்காரங்க எப்படி பேசுவாங்களோ அந்த மாதிரி இருக்கான் அட் ரேண்டம் ஃப்ரம் தி ட்ரூத் வெயின்லி எக்ஸ்பிரஸ்ட் நம்ம நேற்று போமில் பார்த்தீங்களா பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஃப்ரம் த அப்படின்ற அந்த ஃப்ரேஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அவே ஃப்ரம் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக ஃப்ரம் தன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ இவரோட தாட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ரேண்டமாக அவே ஃப்ரம் ட்ரூத்தாக இருக்குங்களாம் அப்படி இருக்கும்போது அதெல்லாம் வந்து வெயினாக இவர் பாட்டுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காரா ஃபோ ஐ ஹாவ் ஸ்போன் தி ஃபேர் அண்ட் தாட் தி பிரைட் ஹூ ஆர்ட் ஆஸ் பிளாக் ஆஸ் ஹில் ஆஸ் டார்க் ஆஸ் நைட் இப்போ அந்த பைத்தியக்காரத்தனத்தில் அவர் எப்படி சொல்லியிருக்காருனா இந்த லேடி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தி அப்படின்னு குறிக்கிறது யூ அப்படின்ற அந்த வார்த்தை வந்துட்டு டாக் லேடியை குறிக்கும் அவங்க வந்துட்டு ஃபேராக இருக்காங்களா பிரைட்டாக இருக்காங்களா அப்படின்லாம் இவர் சொல்லிட்டு இருக்காரா ஆனால் அவங்க நிஜமாக பிளாக் ஹேஸ் எல் அவங்க வந்து கருப்பாக ஹெல் மாதிரி இருக்காங்களா அதுக்கப்புறம் நைட் அளவுக்கு டார்க்காக இருக்காங்களா நீங்கள் இந்த சேனலை ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுறதுனா உங்களுக்கே புரியும் எனக்கு இந்த கப்லட் சுத் சுத்தமாக பிடிக்கல பிகாஸ் ஹவு கேன் யூ சே தேட் அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது இருந்தாலும் இது ஷேக்ஸ்பியர் அவரோட சொன்னட் நான் நேற்று நம்ம கமெண்ட்ஸில் சொன்ன மாதிரி நேற்று நம்மளோட வியூவர் கமெண்ட்ஸில் சொன்ன மாதிரி மன்னிச்சு விட்டுருவோம் அவரை ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சொனட்டோட ரைம் ஸ்கீம் எனக்கு சொல்லி சொல்லி வாய் வலிக்குது உங்களுக்கும் கேட்டுக்கிட்டு காது வலிக்கலாம் ஏபி ஏபி சிடி சிடி இஎஃப் இஎஃப் ஜிஜி அண்ட் இந்த சொனட்டில் அயமிக் பெண்டாமீட்டர் இருக்கு முக்கியமாக இந்த லைனில் டிசையர் இஸ் டெத் விச் ஃபிசிக் டிட் எக்ஸப்ட் அப்படின்ற இந்த லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து சொனட் அயம்பிக் பெண்டாமீட்டர் வந்து ரொம்பவே அழகாக அமைஞ்சிருக்கும் கரெக்டாக உட்காந்துருக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த சொனட்டோட என்னோடய இன்டர்பிரிட்டேஷன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட வியூஸை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 